साथ ही मैं विजन के टेलर आपका इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है हम केमिस्ट्री क्लास की श्रृंखला को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर रदर फोर्ड के मॉडल की क्या कमियां हैं बहुत ही शानदार कमियां अपन है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्ट्रिक तरीके से हम इन कमियों को बिल्कुल एक मिनट के अंदर अपन याद रख लेंगे तो आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ब्रदर फोर्ड के कमियों को आप लगातार देखिए जिससे परीक्षा में आने वाले प्रश्न कभी भी हमारे सामने गलत नहीं हो और वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखे और हम वीडियो को आगे चालू करते हैं तो साथियों रदर फोर्ड के मॉडल की पहली जो कमी है पहली कमी के अंदर यह है कि क्लार्क मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि कोई भी जो चार्जेबल पार्टिकल होता है जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो कभी भी जो चार्ज जो पार्टिकल है वो हमेशा कहीं पर भी चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते समय क्या करेगा वो अपनी लगातार वो एनर्जी को कम करेगा लगातार उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो यहां पर रदर के मॉडल में भी जैसा आप चित्र देख रहे हैं इस मॉडल में भी यही बात है कि जब इलेक्ट्रोन नापिक के चारों ओर लगातार स्पाइरल पथ के ऊपर लगातार क्या करेगा चक्कर लगाता रहेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लगातार कम करता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो पार्टिकल है वो सारी अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा और धीरे धीरे वो स्पाइरल बात पर आते हुए अंत में नापिक के अंदर समा जाएगा जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है जब इलेक्ट्रॉन नापिक केंद्र समा जाता है इलेक्ट्रॉन नापिक केंद्र समा जाएगा तो परमाणु अपना स्थायित्व खत्म कर देगा परमाणु रहेगा ही नहीं परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता तो इस घटना के बारे में जो है मैक्सवेल ने क्वेश्चन किया परंतु रदरफोर्ड इसका कोई विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इस कारण से जो है आगे जाकर के निर्स बोर्ड ने इस कमी को सुधारा तो साथियों दूसरी कमी की अपन बात करें दूसरी कमी क्या थी जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो ये क्या करेगा लाइट के फॉर्म में प्रकाश के फॉर्म में एनर्जी को जब रिलीज करता है तो रिलीज करते समय इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है असत होता है तो कहने का अर्थ यह है कि जो रदर फोर्ड है वो परमाणु के रेखी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा था इन दो बड़ी कमियों को देखने के बाद में रदर फोर्ड को वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन पूछे तो रदर फोर्ड ने कहा कि भाई मेरे से तो कुछ पता नहीं जाता है आपको यदि आता है तो इस मॉडल में आप सुधार कर दीजिए तो सभी एटोमिक जो साइंटिस्ट है वो सारे निर्स बोहर के पास गए और न्यूज बोर्ड से पूछा भाई तुम बताओ कैसे इसका इलाज करेंगे तो न्यूज बोर्ड ने कहा रुको मैं बताता हूं इसके लिए आपको आगे वाला वीडियो देखना पड़ेगा थैंक यू